ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സോ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ ആൻഡം ചാപ്റ്ററിലെ എം ഡി എം ടേബിളിൽ നിന്ന് ഏത് ലെവൽ ഓഫ് എം ഡി എം ആണ് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എം ഡി എം ടേബിളിൽ നിന്ന് ഏത് ലെവൽ ഓഫ് എം ഡി എം ആണ് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യല് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് എന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് അത് അങ്ങോട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകാനും പറ്റില്ല കാരണം നമുക്ക് ഈ ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സി ബി സി എക്സാമിന് സിക്സ് മാർക്ക് മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതിന് പുറമെ നമുക്ക് കെയ് സ്റ്റഡീസിൽ നിന്ന് ഒരു ടെൻ മാർക്കും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഈ സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ഇ ആൻഡ് എം എം ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം കെയ് സ്റ്റഡി അതിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് ഈ എം ഡി എം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഏഴോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പോർഷൻ ടഫ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എം ഡി എം ടേബിളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കോഡ് എടുക്കാം എങ്ങനെ ഏത് ലെവൽ ഓഫ് എം ഡി എം ആണ് എന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മിസ്റ്റർ മാർക്ക് വിസിറ്റഡ് ഹിസ് പ്രൈമറി ഫിസിഷ്യൻ ഫോർ റെഗുലർ ചെക്കപ്പ് ആൻഡ് ഹിസ് ഡോക്ടർ ആഫ്റ്റർ റിവ്യൂവിങ് ഹിസ് ബ്ലഡ് റിപ്പോർട്ട്സ് അഡ്വൈസ് ഹിം ടു കംപ്ലീറ്റ്ലി അവോയ്ഡ് ഹിസ് കൺസംഷൻ ഓഫ് ഷുഗർ റിച്ച് ഡയറ്റ് ആസ് ഹി വാസ് എ വെൽ നോൺ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻ ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ഓൾസോ ദ ഫിസിഷ്യൻ ഓർഡേഡ് എച്ച് ബി എ വൺ സി ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഹൗ വുഡ് യു റിപ്പോർട്ട് ഹിസ് വിസിറ്റ് സോ നമ്മളൊരു എം ഡി എം ടേബിളിൽ നിന്ന് അതായത് എം ഡി എം സ്ട്രേറ്റ് തരാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ അപ്പോൾ എടുക്കേണ്ടതാണ് എം ഡി എം ടേബിളിൽ നിന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ എം ഡി എം ടേബിളിൽ നിന്ന് ഏത് ലെവലാണ് എന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് എം ഡി എമ്മിന് നാല് ലെവൽസ് ആണ് ഉള്ളത് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ലോ മോഡറേറ്റ് ഹൈ ഇങ്ങനെ നാല് ലെവൽസ് ഓഫ് എം ഡി എം ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആണോ ലോ ആണോ മോഡറേറ്റ് ആണോ ഹൈ ആണോ എന്ന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ മൂന്ന് എലമെൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ആ മൂന്ന് എലമെൻസ് ഒക്കെ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങളെ ടേബിളിൽ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എം ഡി എം ടേബിൾ വൺ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഹെഡിങ്സ് ആണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഹെഡിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ലെവൽസ് ഓഫ് എം ഡി എം എന്നുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ലെവൽ ഓഫ് എം ഡി എം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹെഡിങ് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ തന്നിട്ടുള്ള മൂന്നെണ്ണമാണ് മൂന്ന് എലമെൻസ് ഓഫ് എം ഡി എം ഓക്കെ ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഡയഗ്നോസിസ് ഓർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ രണ്ടാമത്തേത് എമൗണ്ട് ആൻഡ് ഓർ ഓർ കോംപ്ലെക്സിറ്റി ഓഫ് ഡേറ്റ ആർ ടു ബി റിവ്യൂഡ് മൂന്നാമത്തേത് റിസ്ക് ഓർ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഓർ ഓർ മോർബിഡിറ്റി ഓർ മോർട്ടാലിറ്റി സോ ഈ മൂന്ന് എലമെൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് എം ഡി എമ്മിന് ഏത് ലെവലാണ് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് കൊടുക്കണോ ലോ കൊടുക്കണോ മോഡറേറ്റ് കൊടുക്കണോ ഹൈ കൊടുക്കണോ എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു സമ്മറി പോലെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നുള്ളൂ ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാണ് ആ ടേബിളിലെ ഓരോ ബോക്സസും ഓരോ കണ്ടന്റും എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒരു സമ്മറി പോലെയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ഡയഗ്നോസിസ് ഓർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷനിൽ എന്താണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് പേഷ്യൻ്റ് എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലം ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ എന്തൊക്കെ ഡയഗ്നോസിസ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് ഈ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ എമൗണ്ട് ആൻഡ് ഓർ ഓർ കോംപ്ലെക്സിറ്റി ഓഫ് ഡേറ്റ ടു ബി റിവ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അതായത് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ
ബുക്കിൽ നോക്കുക ഡയബറ്റീസ് ഏതിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള നോക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ എം ഡി എം ടേബിൾ എടുക്കുക എം ഡി എം ടേബിളിന്റെ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ കോളം എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഡയബറ്റീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ക്രോണിക് ഇൽനെസ് ആണ് ഓക്കെ ഈ സ്റ്റേബിൾ ക്രോണിക് ഇൽനെസ് എന്താ അക്യൂട്ട് എന്താ അക്യൂട്ട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് എന്താ അൺകോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് എന്താ അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ വെബ്സൈറ്റിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് എല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഡയബറ്റീസ് ആണ് വൺ സ്റ്റേബിൾ ക്രോണിക് ഇൽനെസ് ആണെന്ന് കിട്ടി പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ടേബിൾ ഡേറ്റ ടേബിളിൽ ഏത് വരും എന്നുള്ളത് നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഡേറ്റ ടേബിൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ പറയുന്നുണ്ട് പ്രീവിയസ് റിപ്പോർട്ട് ബ്ലഡ് റിപ്പോർട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് ഡേറ്റ ടേബിളിൽ ഓക്കെ ആവുന്ന ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ലൈനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫിസിഷ്യൻ ഓർഡർ എച്ച് ബി എ വൺ സി ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലഡ് റിപ്പോർട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കണ്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഡയബറ്റീസ് ഡയബറ്റീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ക്രോണിക് ഇൽനെസ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ പ്രോബ്ലം ടേബിളിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പിക്ചർ ആണ് ഞാൻ തന്നിട്ടുള്ളത് വൺ സ്റ്റേബിൾ ക്രോണിക് ഇൽനെസ് ഏതിലാ വരുന്നത് ലോയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ടേബിളിൽ ലോ കിട്ടി ഓക്കെ പിന്നെ ഡേറ്റ ടേബിൾ ഡേറ്റ ടേബിളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് ബ്ലഡ് റിപ്പോർട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്തത് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ലിമിറ്റഡിലെ കാറ്റഗറി വണ്ണിലെ എനി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു എന്നുള്ളതിലെ രണ്ടെണ്ണം ഓക്കെ ആയി ഒരു ടെസ്റ്റ് റിവ്യൂ ചെയ്തും ചെയ്തു ഒരു ടെസ്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്തും ചെയ്തു ഇപ്പൊ കാറ്റഗറി വൺ ഓക്കെ ആയി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡേറ്റ ടേബിളിൽ ഏത് കൊടുക്കാം ലിമിറ്റഡ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രോബ്ലം ടേബിളിൽ ലോ ഡേറ്റ ടേബിളിൽ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ലോയിൽ തന്നെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പെർട്ടിക്കുലർ എം ഡി എം ലെവൽ ഓഫ് എം ഡി എം ആയിട്ട് എടുക്കാം അതായത് ലോ കോംപ്ലക്സിറ്റി എം ഡി എം ആയിട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ന്യൂ പേഷ്യൻ്റ് ആണോ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് പേഷ്യൻ്റ് ആണോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹിസ് പ്രൈമറി ഫിസിഷ്യനെ തന്നെയാണ് കാണിച്ചത് അത് തന്നെ ആളുടെ റെഗുലർ ചെക്കപ്പിനാണ് അപ്പൊ ഈ ഫിസിഷ്യന്റെ അടുത്ത് ഇടക്കിടക്ക് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് റെഗുലർ ചെക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ന്യൂ പേഷ്യന്റ് അല്ല എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് പേഷ്യന്റ് അപ്പൊ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് പേഷ്യന്റ് വിത്ത് ലോ എം ഡി എമ്മിന്റെ കോഡ് എത്രയാ വരുന്നത് ഡബിൾ നയൻ ടു വൺ ത്രീ ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നോക്കണ്ട് പ്രോബ്ലം എന്താ നോക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രോബ്ലം ഡയബറ്റീസ് ആണ് ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ക്രോണിക് ഇൽനെസ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടെസ്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടെസ്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡേറ്റ ടേബിളിൽ ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് ഓക്കെ ആവുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ലിമിറ്റഡിന്റെ കാറ്റഗറി വൺ ഓക്കെ ആയി അപ്പൊ ലിമിറ്റഡ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ലിമിറ്റഡിന്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മസ്റ്റ് മീറ്റ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദ ടു കാറ്റഗറീസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സാറ്റിസ്ഫൈ ആയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കാറ്റഗറി വണ്ണിലെ സാറ്റിസ്ഫൈ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ലിമിറ്റഡ് ആയി എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡേ പ്രോബ്ലം ടേബിളിൽ ലോവും ഡേറ്റ ടേബിളിൽ ലിമിറ്റഡും കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ എം ഡി എം ലെവൽ ലോ ആണെന്ന് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സി സി ചീഫ് കംപ്ലൈന്റ് ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രത്ത് ആണ് പിന്നെ ഹിസ്റ്ററി സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഇയർ ഓൾഡ് ഫീമെയിൽ റിട്ടേൺസ് ടു എ ഫാമിലി പ്രാക്ടീസ് ഹാവിങ് ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രത്ത് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ടു ഇയേഴ്സ് സിൻസ് ഹർ ലാസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ടു ദ പ്രാക്ടീസ് ഷി ഓൾസോ ഹാസ് നോസിയ ഡയഫോറസിസ് ചെസ്റ്റ് പ്രഷർ ഹിസ്ട്രക്ടമി വൺ ഇയർ അഗോ സോ ഒരു സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഇയർ ഓൾഡ് ലേഡി ആളുടെ ഫാമിലി ഫിസിഷ്യൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രത്ത് ആയിട്ട് വന്നു വൺ വീക്കായി തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ വേറെ കുറച്ച് അഡീഷണൽ കംപ്ലൈൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നോസിയ
പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് സെൻഡ് ടു ഹോസ്പിറ്റൽ ടു ബി അഡ്മിറ്റഡ് ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് കുറേ ടെസ്റ്റുകൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഐ വി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ ചെസ്റ്റ് എക്സറേയും കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലഡ് എക്സാമിനേഷൻ സി ബി സിയും ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സമ്മറി ഇനി ഇതിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കയ്യിലുള്ള ടെക്സ്റ്റിലെ എം ഡി എം ടേബിൾ എടുക്കുക എം ഡി എം ടേബിൾ എടുത്തിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ നോക്കേണ്ടത് പ്രോബ്ലം ടേബിൾ പ്രോബ്ലം ടേബിളിൽ പേഷ്യൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോബ്ലം ടേബിളിൽ ഏത് ലെവലിൽ വരും എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രെത്ത് പറയുന്നുണ്ട് നോസിയ ഡയഫോറിസിസ് ചെസ്റ്റ് പ്രഷർ അങ്ങനെ കുറേ മിനിമൽ പ്രോബ്ലംസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ മിനിമൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളൊരു ഡയഗ്നോസിസ് ഉണ്ട് സിവിയർ എക്സാസിറബേഷൻ ഓഫ് കൺജസ്റ്റീവ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ സിവിയർ എക്സാസിറബേഷൻ ഓഫ് കൺജസ്റ്റീവ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺജസ്റ്റീവ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഒരു ക്രോണിക് കണ്ടീഷനാണ് ആ ക്രോണിക് കണ്ടീഷൻ്റെ സിവിയർ എക്സാസിറബേഷൻ അപ്പോൾ ഏതിലാണ് വരാ പ്രോബ്ലം ടേബിളിൽ ഹൈയിൽ വരും ഓക്കെ വൺ ക്രോണിക് കണ്ടീഷൻ വിത്ത് സിവിയർ എക്സാസിറബേഷൻ പ്രോബ്ലം ടേബിളിൽ ഹൈയിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഈ നോസിയ ഡയഫോറിസിസ് ചെസ്റ്റ് പ്രഷർ ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മിനിമൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ അതായത് ഒരേ പ്രോബ്ലം ടേബിളിൽ തന്നെ നമുക്ക് മിനിമലിലെ കണ്ടീഷനും ഐ മീൻ ലോയിലെ കണ്ടീഷനും ഉണ്ട് മോഡറേറ്റിലെ കണ്ടീഷനും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മോഡറേറ്റിലെ കണ്ടീഷനും ഉണ്ട് ഹൈയിലെ കണ്ടീഷനും ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹൈ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അതിൽ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് വൺ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അതായത് മോഡറേറ്റിലെ കണ്ടീഷൻസും പറയുന്നുണ്ട് ഹൈയിലെ കണ്ടീഷൻസും പറയുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൈയിലെ കണ്ടീഷനാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ കുറേ മിനിമൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ വൺ ക്രോണിക് ഇൽനെസ് വിത്ത് സിവിയർ എക്സാസിറബേഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വൺ ക്രോണിക് ഇൽനെസ് വിത്ത് സിവിയർ എക്സാസിറബേഷൻ പ്രോബ്ലം ടേബിളിൽ ഹൈ വരും ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ഡേറ്റ ടേബിൾ എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ റിവ്യൂ ഉണ്ടോ പിന്നെ വേറെ ഫിസിഷ്യനോട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഹിസ്റ്റോറിയൻ ഉണ്ടോ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇ കെ ജി ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ചെസ്റ്റ് എക്സറേ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സി ബി സി ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മൂന്ന് ടെസ്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡേറ്റ ടേബിളിൽ നോക്കുമ്പോൾ മോഡറേറ്റിലെയും ഹൈയിലെയും കാറ്റഗറി വൺ ഓക്കെ ആയി ഓക്കെ കാറ്റഗറി വൺ ഓക്കെ ആണ് കാരണം മൂന്നെണ്ണം മൂന്ന് ടെസ്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ പക്ഷേ നമുക്ക് മോഡറേറ്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കാറ്റഗറി വൺ ടു ത്രീയിലെ ഒരു കാറ്റഗറി ഓക്കെ ആയാൽ മതി പക്ഷേ ഹൈ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കാറ്റഗറി വൺ ടു ത്രീയിലെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് കാറ്റഗറി എങ്കിലും ഓക്കെ ആവണം പക്ഷേ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പ്രകാരം കാറ്റഗറി വൺ മാത്രമേ ഓക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹൈ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല മോഡറേറ്റ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഞാൻ എഗെയിൻ പറയുന്നു ഈ ഓരോ പ്രോബ്ലം ടേബിളും ഡേറ്റ ടേബിളും റിസ്ക് ടേബിളും ഒക്കെ ഓരോ എലമെൻസും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വെബ്സൈറ്റിലാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഞാൻ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ എടുക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡേറ്റ ടേബിളിൽ ഏതാ കിട്ടുന്ന മോഡറേറ്റ് റിസ്ക് ടേബിളിൽ എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പം റിസ്ക് ടേബിളിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കേണ്ടത് മരുന്ന് കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ മൈനർ സർജറി മേജർ സർജറി ഇലക്റ്റീവ് ആണോ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ പിന്നെ എമർജൻസി സർജറി ഡിസിഷൻ ഫോർ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ഡി എൻ ആർ സ്റ്റാറ്റസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് റിസ്ക് ടേബിളിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടോ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് സെൻഡ് ടു ഹോസ്പിറ്റൽ ടു ബി അഡ്മിറ്റഡ് അതായത് ഫിസിഷ്യൻ്റെ ഡിസിഷൻ ഫോർ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഡിസിഷൻ ഫോർ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ റിസ്ക് ടേബിളിൽ ഹൈയിലാണ് വരുന്നത് ഡിസിഷൻ ഫോർ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഫൈനൽ കിട്ടിയത് പ്രോബ്ലം ടേബിളിൽ ഹൈ ഡേറ്റ ടേബിളിൽ മോഡറേറ്റ് റിസ്ക് ടേബിളിൽ
physician order him to take CBC, LFT, RFT, GFR. After result came, he diagnosed with a stage 2 CKD, code 4 e and M service. For established patient, the patient is not the patient is uh, swollen ankle, the pole, loss of appetite, pressure pill, insomnia, or blood in urine, the pole, shortness of breath. Okay, 6 months, now last one week, that's why we have Pin a varied carrier by another patient in a diabetes mellitus. DM the banana diabetes mellitus and okay. Nippy corre minor problems were no e problems in Elang good and uncle investigation chase the toro diagnosis. It did under diagnosis and stage two chronic kidney disease and okay. Pin a physician order chase the testicle the carrier by another CBC liver function tester, renal function tester, GFR or can order the testicle. Okay, Pitrana question the summary in important points. So, you will text open chia, problem table edukka, problems. So, I have minimal problems here. I mentioned that. Now, minimal problems are diagnosed. I have to get the investigation. These problems are the stage 2 chronic kidney disease. Okay. Then, CKD, CKD is a chronic condition. Okay, now we have a condition of diabetes mellitus. Diabetes mellitus is a chronic condition. The patient is a chronic condition. If two chronic conditions, we have to the problem table. Problem table. Now, we have the next data table. Data table uh, test order either tend or review shade the tendo, independent historian and do where patient physician order treatment discuss either tendo and so and so carrying a pivot and the ka nala test order either tend. Okay, for nala test order either tend the barna namaka moderate le category one okay on Okay, apa the one namka data table le category uh, sorry moderate ticket problem table moderate ticket data table moderate ticket so namal answer. Moderate to the pinna established the patient and the barin under a padagunda namka established the patient with the moderate MDM good double nine two four. Okay, so itreana namalde MDM table na questions a the level of MDM ana in identify chianella questions in the explanation. Okay, this is content and again for no question to discussion matra and the content of anon and again comment section in the website in the link go to come and kadu edith no kya madi pinne nyan parnapole mdm nanka skip the chiam batilla karanam arum eru metum questions where nam ki mdm directly the rather find out the chianella questions where in the nada the number kudam korea on the random questions where in the paper under six and seven questions where in the paper under. Okay, so we will type of questions. Thank you.